allora salve buon pomeriggio e sono qui con voi ragazzo e Valentina Proietti sì, le due vincitrici della sezione dell'ottava edizione del premio nazionale Elio Pagliarani purtroppo Valentina Marilina è già quinta è stato un disguido con Marilina per cui eh, tocca a me diciamo il piacevole dicevo sì, con condurre questo nostro incontro allora io sono veramente molto contenta di avervi oggi anche perché confesso che io ho letto ho cercato di votare bene le vostre raccolte e mi sono stata d'accordo con, con quasi tutta la giuria nel fatto di ammetterle a me barbetti ecco e ma ah, non avevo perché sono in genere io mi disinteresso delle filosofie e della vita del tempo mi disinteresso allora lavoravo eh, io mi disinteressavo eh, totalmente al, eh, alla vita privata dei, dei miei collaboratori però adesso avendo, avendo ciao Mauro avendo il qualcuno vuole fare la chiamata va bene ma ammetti tutti ecco metti ecco ma ora avendo saputo che, che Marilina appunto che Guido non poteva essere presente mi sono andato un po' a fare anche delle vostre private e così ho scoperto ad esempio che eh, Valentina Proietti Mutti è addirittura un consulente finanziario. Questo sì, esatto. mi ha fatto, sapevo che era un mezzo, poi adesso lei si è collegata dall'Afghanistan, complimenti, è una cosa bellissima. Entrambi fanno dei lavori veramente importanti. Questo, questo è un campo significativo perché io credo che la, la, poesia, la poesia più importante e la poesia che in qualche modo resta perché ci riguarda tutti, la poesia che dice sicuramente quello che ognuno di noi non riesce a dire, è quella che si origina eh, da scrittori che cioè da scrittori che eh, rischiano la loro vita di altre missioni e di altre cose. Io credo profondamente cioè penso che eh, le poesie migliori siano prodotte da coloro che non fanno solo letteratura, assolutamente no, ma che frequentano ambienti molto, molto, molto diversi, se hanno la fortuna poi di frequentare anche ambienti per esempio di eh, artisti o di musicisti, insomma non strettamente legati alla cultura letteraria e soprattutto che eh, tutti i giorni hanno un contatto diretto con il mondo. E allora quindi la prima, la prima domanda che vorrei rivolgere, vado in ordine alfabetico, a Valeria Cagnazzo, la prima domanda è questa, eh, quando è che hai sentito in te l'esigenza, la necessità, la necessità, ti sei sentita necessitata a scrivere poesia e eh, se è stato anche il tuo la, lavoro, la tua professione di medico di frontiera a spingerti verso, questo, a, anche a sostenere questa tua aspirazione, e come si conciliano eh, queste due diverse tue dimensioni che, che credo assai probabilmente siano una sola dimensione in realtà perché come sappiamo bene la vita migliore è quella più felice e quella in cui si integrano i vari aspetti della vita no? si riesce a integrarli ti ascolto dall'Afghanistan intanto dici cosa stai facendo lì ora in Afghanistan 
non ti sento, non ti sento, non ti sento, non ti sento. Mi sentite? Oh, sì, ora sì. Ok. Sono una specializzata in pediatria e sto facendo sei mesi qui con, uh, con Emergency eh, in una maternità, neon neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria nel loro ospedale di Anaba, nella Valle del Panshir. Sono arrivata a inizio novembre e resterò qui fino ad aprile. E a proposito della, della domanda che, che mi pone, in realtà l'esigenza di scrivere è, è nata prima eh, di qualsiasi altra aspirazione professionale o qualsiasi altra scelta della mia vita, nel senso che da quando ho imparato a scrivere ho sentito eh, di voler scrivere, di voler raccontare la vita degli altri e di voler raccontare il mondo, quindi sin da quando andavo alle elementari è stato sempre il, il sottofondo della mia vita, la, la scrittura, quello che poi ha accompagnato tutti gli altri sogni e le altre aspirazioni, quindi da bambina volevo fare l'archeologa, ma contemporaneamente volevo fare la scrittrice per raccontare le vite Uh, del, del, che, del passato no? De, de, degli antichi che avrei sarei andata a studiare e poi volevo fare la più, più in là con, con l'età volevo fare la giornalista e quindi ancora eh, scrivere scrivere in prosa e scrivere in poesia è stata sempre un'esigenza naturale spontanea poesie che tendenzialmente non facevo leggere a nessuno tenevo nascoste nel cassetto e continuavo a scrivere nella mia stanza e, e poi è venuta la, la, la medicina però sempre come qualcosa di, di parallelo no? di eh, una vita eh, ok una carriera un lavoro che però si andasse sempre ad aggiungere a quello che era eh, l'elemento fondamentale cioè il voler scrivere e raccontare eh, le vite degli altri e quindi sì è stata una un'esigenza un che mi ha accompagnata sin da bambina e uh, a volte queste vite messe insieme eh, è bello raccontarle come qualcosa di armonioso in realtà spesso è molto faticoso riuscire a conciliarle e anche fonte di, di sofferenza eh, spesso riuscire a tenere insieme queste, queste vite e portarle insieme parallelamente e a credere in tutte allo stesso modo no? Sempre però con la consapevolezza che la cosa più importante è una, è scrivere e che eh, il resto appunto deve essere fonte di, ehm, di racconto, di esperienza umana e di vita a cui attingere. Bene, molto bello quello che hai detto. E, allora, un'altra domanda mi incuriosisce. Due cose mi incuriosiscono. Se eh, questa diffusa simbologia di morte e questa corporeità che è eh, molto, molto mh, vicina alla, alla fine, ecco, eh, sia in qualche misura eh, derivata dalla tua esperienza appunto di medico di, di, medico, di, medico di frontiera. E, ecco, intanto questo. Allora, no, eh... La motivazione, fra l'altro, ecco, eh, per, per che è stata scritta da Giuseppe Liberti eh, per la tua premiazione, appunto molto sottolineava eh, questo, questa lotta con, con la morte, questo approssimarsi a morte. E vincerla in una certa misura dimmi sì, diciamo il, il tema della ah, vi ho perso. ok adesso no. e, mh, spero che mi sentiate perché eravamo un attimo caduta la linea no ti sentiamo e... ci sei, ci... perfetto sì. no, il tema della morte in realtà questo mh, terrore per, per la morte è qualcosa che ha segnato molto tutta la mia vita, eh, ero una bambina probabilmente un po' ipersensibile che già nella, durante l'infanzia all'elementari era terrorizzata dall'idea 
che dovesse finire la vita, no? che ci fosse il nulla. Il nulla mi, mi angosciava terribilmente, tanto che di notte eh, mi svegliavo, pensavo che tutti fossimo in un certo senso chiamati poi a finire la vita, ero terrorizzata, chiamavo mia madre per chiederle di promettermi che non sarei mai morta, che neanche lei sarebbe mai morta. Quindi è un tema che poi in questo libro ho cercato di eh, affrontare faccia a faccia, e facendomi un po' coraggio, eh, però sì, è quella paura eh, atavica sicuramente, ma quella paura che effettivamente sento tanto e, e che ho sempre sentito, a prescindere da, dalla mia attività professionale. Poi sicuramente però il linguaggio del corpo che c'era già quello che scrivevo eh, molto più giovane, che sicuramente si è arricchito dal contatto costante quotidiano con i corpi, con l'andare a toccare i corpi degli altri, eh, andare a studiare l'anatomia, a studiare la patologia e quindi entrare proprio no, nel, nel corpo umano. Sicuramente anche inconsciamente ho tratto una terminologia un'attenzione a quello che è il corpo, eh, proprio nell'accezione più fisica del termine, che sicuramente ricavo dall'attività quotidiana, quindi questo sì. Ehm, C'è anche, mi sembra, proprio una sezione in cui la morte fa da protagonista. Sì, c'è una sezione. Sì, è... Ehm... Sono cinque se sezioni nel, nel mio libro, diciamo nella, nella terza che si intitola Scherzi, eh, probabilmente mh, ho voluto divertirmi più che nelle altre, cioè cercare proprio di affrontare questa paura prendendola un po' in giro, cercando di deriderla e mostrarne no, l'insensatezza, anche nelle altre sezioni quello che che voglio dimostrare, eh, oltre appunto alla superiorità della, della, della vita, no? come in quella poesia di Yolanda Insana, proprio eh, eh, quella che è l'insensatezza del dover finire. No? E, e quindi sì, in questa sezione in particolare ci sono un po' di, di giochi per mostrare quanto sia ridicola in realtà in molti suoi aspetti. Mi pare che una poesia forse... Si intitola affiliazione, può essere? No. Affiliazione, sì. Sì, sì, quella è, si trova nell'ultima nell sezione. Tu ce l'hai a portata di mano o la, la cerco io? La... Allora, la posso no. provare a recuperare? Perché io ce li ho, eh. adesso volendo. Allora. Se non le trovi la posso presentare, diciamo. Okay. Sì, ok, l'ho trovata anch'io, quindi ah, ci beh. siamo. Eh, mi ha molto colpito, mi piacque molto, come pure mi piacque quell'altra vecchia. Cioè, tutto, insomma, se, si capisce subito e eh, eh, mi è piaciuta molto. E vuoi, le vuoi leggere? Certo. Allora, questa si chiama Affiliazione. Quando ho annunciato alla famiglia i due seguenti emendamenti, ovvero la necessità di fare poesia e la premura di imparare per tempo a risorgere, la cristalliera sopra la quale tenevamo le bomboniere di 18 matrimoni si è abbattuta a terra sopra le piastrelle in tronco, per meglio dire come un tronco sotto un fulmine, e il bicchiere di vetro di Murano tra le schegge è rimasto intatto, rivelando tutti di essere un falso venuto malissimo e mio padre che mi guardava si è gonfiato in faccia come un pesce lampada un pesce ciliegia dalle guance si è allargato d'aria e d'acqua e si è messo a levitare fino a un ghirigoro a chiave di violino nel lampadario al quale si è impigliato dico mio padre potrei dire mio figlio per allinearmi con la tradizione ma mio figlio non è nato e non riesco a immaginarlo perché se mio figlio inizia io mi interrompo. La serpentina della processione si spezza nella sua metà, la sua fila di drago cinese si taglia nel ventre e la banda si disperde, continuando a suonare i suoi strumenti e a uno cadono i piatti che fanno un chiasso di piatti e all'altro la lingua rimane incastrata nella tromba e gli occhi gli diventano blu anguilla 
E intanto la metà iniziale continua a marciare dietro alle candele e le cere gocciolanti, ma non sa più dove va. Le congreghe si confondono, i gonfaloni si mescolano, si intrecciano attorno a quel bambino in centro a tutto, dalla forma strana. E una vecchia, dalle scarpe nere a punta quadra, scuotendo la testa, si siede sopra un marciapiede e comincia a piangere. E niente può distrarla più dal piangere. Il prete viene, pure il chierichetto, ma lei continua a piangere. Le lacrime e un filo dal naso trasparente le arrivano sulla gonna di tortora e niente la allontana dal piangere. Le sue coetanee, intanto, sono tutte disperse per le vie trasverse, come formiche allarmate da un ramo. Dall'alto tremano con gli scialli neri e le zampette, tra i palazzi grigi e bianchi e nulla le trattiene, la coda è totalmente smarrita. Io tocco la spalla alla vedova che, che ancora piange, ma non riesco a guardarla e non, ries non riesce a guardarmi. Grido alla folla che non può sentirmi, finché siedo anch'io sopra il marciapiede. La festa di paese è del tutto perduta. I carri del circo fanno una deviazione alla segnaletica d'ingresso che porta il nostro nome. Eccomi raccogliere il pesce impigliato al lampadario. Ci ripongo dove sa, tra le cose che devono continuare, e sapendolo continuano. L'ordine è rientrato e raccogliamo i cocci. Bellissima. Senti, e poi un'altra veramente mi aveva molto colpita, appunto quella che inizia vecchia, e poi non esiste il paradiso. Ok, allora è proprio una sfida. Come ben facevo esatto, sì, mi, sono, mi sono divertita. Sì, esatto. sì, però diciamo, eh, se, è un, sembra un divertimento, ma sotto c'è una complessità, voglio dire, che tratti una materia che ti che è proprio dentro di te, che ti compenetra, no? E probabilmente esatto. questo, come anche detto tu prima, nasce come ispirazione, ma anche c'è molta vita dovuta al tuo lavoro. E le poesie più belle vengono da questo, dalla... Il poeta deve stare dentro la vita, altrimenti si fanno solo degli esercizi, no? L'artigianato ci deve essere assolutamente, perché ogni poesia è un'opera d'artigianato, ma ci deve essere il, la necessità di dire. Esatto, grazie per queste, queste parole. E, la poesia che si inizia con Vecchia fa parte della sezione degli scherzi e nella precedente parlavo di un pittore fiammingo che... E metteva al centro in molti suoi quadri c'era questo cavallo al centro dei suoi dipinti quindi la successiva è rivolta sempre in questa sezione rivolta alla morte dice vecchia tu puoi togliere i cavalli agli artisti inadeguati e tra questi a me ma non puoi competere con l'eventualità di raggiungere l'orgasmo sono nostra al centro del giorno da farti strillare come una bambina. Bene. Quella, quella sul paradiso, se, se... <ride> già che ci siamo, è questa. Questa fa parte dell'ultima dell sezione, della penultima sezione. Non esiste paradiso se non può andarci anche il mio gatto, il rinoceronte, il pitone, il pitone ametista la minima farfalla vulcano, il pesce pagliaccio, il pesce zebra, il cane delle praterie, il timido cervillo, il moscerino della frutta, la cincia allegra madre e la cincia allegra figlia, la mosca a occhi di prugna, la beccaccia freddolosa, la capelluta all'odola, il vitello scivolato prematuramente alla vacca, la diatomea bruna, il tordo sassello, la londra, l'orca sul ghiacciaio, il pinguino che divora, e il suo bavaglio bianco con un garofano nel centro e anche la tortora che apre l'aria in canto sotto alla finestra adesso che viene la sera e il merlo che chiude la colonna della migrazione richiamando i più piccoli nascosti sotto i tralci delle viti 
Il polpo sminuzzato da mia madre in mezzo alle patate in questo piatto, i suoi polpi fratelli con tentacoli ancora vivaci, l'ape che appunto mio padre su un dito medio, mio fratello sull'orecchio destro, entrambe sono state uccise, quella che trovai morta sulla superficie del mare, inoffensiva come un petalo, la cimice che faticosamente si arrampica sopra l'orlo della zanzariera sperando di non essere vista, le coccinelle pestate dalle mie scarpine e le loro anime persecutorie alle mie spalle, la larva di zanzara nel fondo del pozzo, il bozzolo custodito come un fossile nella cristalliera con la sua crisalide secca che urtandosi al cotone ticchietta come un batacchio in una campana di ceramica, il gruppo di cavalli che vedo in alternanza di musi e di natiche e code, scorrermi accanto in autostrada diretti alla mattanza e gli embrioni nell'utero a due di loro, il cieco bombo vicino al fiume che mi urta il naso, la famiglia selvatica delle gazzelle, l'iguana mimetizzata in bimba, il maiale di cui solo la testa resta esposta sul pancone, il treponema che dalla sifilide, il colibrì, tutte queste involontarie forme, ciascuno di questi respiri e il basilico che mi muore sul davanzale e che lascio morire. Proponimi una risurrezione per loro e l'avrò trovata per me. Benissimo, benissimo. Senti, altre due, due domande. Allora, ho notato che eh, in buone parti, in diverse sezioni del tuo libro, la, il confine fra prosa e poesia è veramente molto labile, no? E, tu cerchi di eh, far sentire tu vedo, si sente, che cerchi di far sentire un ritmo pure in una eh, versificazione che qua è quasi inesistente. Questo percorso è un percorso più recente rispetto alle ultime poesie oppure è un percorso che si fa via via sempre più pressante? Cioè per te la necessità del narrare... Eh, in qualche misura sta aumentando rispetto all'istantanea, se vogliamo così definirla, del testo poetico? Allora, diciamo che ehm, nella mia scrittura di, di poesia c'è eh, molto spesso e c'è sempre stata questa tendenza al, al verso fiume, al allo scorrere proprio in maniera anche spesso caotica, anche spesso poi con la difficoltà di tornarci su e cercare di eh, mettere un po' di dighe no? in questa inondazione sul, sul foglio e, e continua a essere... Mh, Spesso purtroppo perché è, è poi faticoso riuscire a rientrare in qualche argine, è sicuramente è un'esigenza e probabilmente viene dal fatto che eh, la mia passione per la scrittura è sempre stata eh, per la poesia ma anche per il romanzo e, e sicuramente c'è nella mia poesia, tanta, ci sono tante tracce, tante impronte dei romanzi che ho letto oltre che delle poesie, forse più che delle poesie, c'è molto romanzo e, e secondo me è una connotazione che molte poesie hanno e che molta poesia ha e che non bisogna eh, negarle, no? eh, perché è bella questa commissione dei, di generi, questo superamento del, del genere o quantomeno riconoscere quanto la narrazione in prosa possa influenzare la poesia e viceversa, perché poi quando scrivo i miei articoli di giornale mi rimproverano di essere troppo poetica, no? quindi è una commissione costante, un'influenza costante dei, dei, dei generi che ehm, però appunto nasce come, come esigenza, non c'è una premeditazione sicuramente e non c'è neanche l'idea di abbandonare eh, o comunque allontanarsi da un genere per abbracciarne un altro, c'è questa, eh, questa armonia o comunque questo tentativo di 
tenerli insieme proprio come si eccenza che appunto <ride> ricorda molto la mia biografia e tendo a fare questo in tutto quello che faccio quindi le poesie fiume con la prosa la prosa con la poesia e tutte le vite, le vite parallele quindi sì probabilmente sono una persona molto confusionaria e caotica no. quindi molto no. viene no no ma è una cosa che mi riconosco nel senso che no, molto si compone insieme e c'è questo, questo tentativo di un ritmo fiume che abbracci tutto, tutto insieme. Probabilmente chissà se non arriverai ad una forma poematica. Ci sono tutte le premesse. Ci sono tutte le premesse. Questo, questo libro nasceva con l'intenzione poematica, quindi, ah. quindi c'era questa, questa intenzione sicuramente che poi non ho mantenuto perché è, è diventato poi un libro addirittura diviso in sezioni, quindi non, non si è conservato come però nasce dalla prima sezione che voleva si essere un libro poema. Quindi, si avverte. Sì. Ultima insidiosa domanda che farò, a, farò anche a Valentina Proietti Mutti. Come mai hai scelto di partecipare a questo premio? Proprio a allora, questo. era un premio? In realtà, naturalmente nel mondo della poesia si partecipa ai premi, no? Ai più prestigiosi, c'è sempre questa corsa a farsi leggere, non nell'aspettativa di vincerli, proprio nel farsi leggere. Nel dettaglio questo premio era un premio... Eh, o meglio un ambiente più che un premio perché non pensavo mai che avrei vinto ma volevo proprio che le poesie arrivassero lì perché era il premio Pagliarani nel senso che nella mia poesia e eh, nella poesia di Parita l'Afghanistan ci ha rubato Valentina No, Valeria, voglio dire, Valentina è lì. Eh. Magari aspettiamo qualche istante che si ricollega. Qualche istante e dopo proseguiamo con il tuo, cioè con la tua intervista, diciamo. E, e poi pensavo che alla fine eh, avrei chiesto ad entrambe di eh, leggere qualcosa scelta da loro, perché eh, in questo caso con, eh, con Valeria sono stata io a segnalarle qualche lettura. Non so, che facciamo? Cosa dite? Oggi che quando si collegava dall'ospedale di solito la connessione era un po' più forte, diciamo, quindi magari ho cercato qualche imprevisto per... mi ha detto che ecco in ospedale riusciva a collegarsi bene sì. quindi non so allora aspettiamo un, un momentino vediamo un po' Dante eh. o altrimenti quando si ricollega la facciamo continuare sì. così non c'è nessun problema Valentina proietti Luzzi, eh, la seconda vincitrice ex equo della ottava edizione del premio nazionale Olio Pagliarani e ho subito una curiosità nei confronti di per Valentina. Tu hai frequentato, mi sembra, un corso di scrittura poetica tenuto da Gilda Policastro? Ecco, allora, parlaci un po' di questa esperienza, tu naturalmente scrivevi già, altrimenti uno non, è, non va ad un corso di, di scrittura che già non, è, non, è, diciamo, non ha l'ispirazione, non ha prodotto qualcosa. E volevo ricordare quello che diceva all'inizio, che dicevo all'inizio ma che adesso ripeto, che eh, Valentina Proietti Mutti fa un lavoro che e quanto sembrerebbe quanto più lontano ci possa essere con un'ispirazione poetica ecco è ritornata Valeria salve il voce qui qui eh, audio audio non ti sentiamo non ti sentiamo aspetta adesso mi sentite adesso sì adesso sì 
Allora, quindi avevo, avevo iniziato con Valentina, ma concludiamo con te. Niente, quindi ha deciso di partecipare al premio, la motivazione, perché si partecipa, si cerca di partecipare ai premi. No, no, no assolutamente. <ride> no, perché, no, no, perché, in maniera... no, perché proprio questo? Per un'affinità che sentivo per il poeta Paglierani, quindi per il desiderio di ehm, farmi leggere nel contesto della, della Fondazione Paglierani, perché sia la, appunto la modernità no, di cui parlavamo, questa, uh, questo verso fiume, questa prosa che interviene nella poesia, era una cosa che sentivo già nella sua poesia. L'attenzione alle storie degli altri era qualcosa che sentivo molto affine a quello che secondo me la poesia dovrebbe fare in qualsiasi epoca storica a proposito di qualsiasi tema soprattutto a proposito degli ultimi, a proposito delle guerre, a proposito delle ingiustizie sociali, quindi questa attenzione all'attualità, al contemporaneo, quindi una poesia che non si ripiega su se stessa per raccontarsi e per raccontare il poeta, ma che vuole raccontare il mondo. Io credo fermamente in questo e quindi è stata una uh, candidatura abbastanza naturale, spontanea se vogliamo, eh, proprio per il desiderio che le mie poesie arrivassero lì. E... Semplicemente questo. Bene, bene. Allora, eh, dopo torneremo alla fine con delle letture di poesie scelte da voi e nel frattempo torno a intervistare Valentina Proiettinezzi, che fa nella vita... Un, un lavoro lontanissimo che sembrerebbe lontanissimo anzi è lontanissimo dalla, dalla letteralità dal, dalla scrittura poetica Valentina infatti è un consulente finanziario già la parola mette tutti sull'attenti perché consulente finanziario è quello che ti consiglia eh, su come investire il tuo patrimonio per non eh, per non sbagliarti, per non incorrere in incidenti di percorso. E quindi mh, ti chiedo, e questa è una cosa bella, perché come dicevo prima, eh, a mio giudizio, eh, le poesie, le scritture migliori sono quelle che eh, si, diciamo, si originano da un rapporto con la vita, cioè gli scrittori, i poeti, gli artisti devono stare nella vita e non occuparsi, non frequentare solo l'ambiente dei letterati e non, eh, e non nutrirsi eh, solo di eh, letteratura, no? E quindi, come ci insegna in fondo anche agli Paglierani, la, la lingua eh, si origina non solo dai testi poetici che si leggono ma anche da manuali di economia eh, di fisica di, eh, di, da articoli di giornale e quindi chi eh, nella vita si occupa d'altro eh, quasi sempre riesce a produrre una poesia eh, solida che riesca a dire eh, le cose che eh, tutti noi non, non riusciamo a dire e a dirle coralmente e nel modo migliore. Allora, a chiedo a Valentina che rapporto c'è fra il tuo lavoro e la tua poesia e hai iniziato a scrivere poesia, immagino, molto presto. Allora... Ehm... Sì, diciamo che lei poi mi ha, aveva anche sollecitato sull'incontro con Gilda Policastro. Sì, sì. sì. Collego un po' tutto questo discorso perché in realtà poi è, è tutto collegato. E, sì, allora io sono una consulente finanziaria ma ho una formazione diciamo classica perché ho studiato al liceo classico e poi, vabbè, poi mi sono lavorata in giurisprudenza. Originariamente addirittura volevo fare il magistrato. E poi insomma, per varie vicissitudini anche familiari poi sono atterrata nel mondo finanziario e a me 
piace definirmi eh, con, insomma, con i miei clienti, comunque per presentare la mia attività che in fondo con il mio lavoro io aiuto no, le persone a realizzare dei progetti di vita. E quindi per fare questo per me è importante conoscere le vite delle persone con cui poi entro in contatto. E, quindi sicuramente questo lavoro interpretato nel modo in cui lo interpreto io, perché insomma, ognuno poi di noi eh, vive il proprio lavoro in maniera... Eh, come dire, originale, no? però il modo in cui io lo interpreto è proprio questo di affacciarmi ehm, sulle vite degli altri e di cercare di mh, appunto conoscerne un po' il, mh, gli aspetti più, più intimi, più importanti e di conseguenza poi affiancare le persone nelle scelte che fanno anche relativamente ai propri soldi. La scrittura viene, sì, da molto, da molto prima, un po' come per Valeria, no? È, è qualcosa che eh, fa parte un po' della mia mh, sostanza eh, profonda. Quello che ho sempre cercato è una voce autentica no? che riuscisse a mh, definirmi e a definire anche l'universo che eh, volevo raccontare eh, in versi, anche perché diciamo, la mia caratteristica proprio di... Mh, mh, sì, la mia caratteristica è eh, un, un forte rapporto anche con l'onirico e con eh, un po' la visionarietà. L'incontro con Gilda Policastro è stato importante perché mh, mi ha aiutato a ehm, dare un po' una, un indirizzo alla mia scrittura, perché mh, inizialmente... Eh, diciamo, ricordando un po' mh, i suggerimenti che mi ha dato lei mh, rischiavo di farmi sopraffare magari da certe immagini e quindi poi perdere nel sicracia nella, nella lingua quindi in questo eh, con um, Paul, come dire, la caratteristica anche di Gilda che ha insomma, in maniera anche a volte accorata no? e, eh, intransigente no? può sembrare però mi ha aiutato ad affinare poi la scrittura e ad avvicinarmi a quello che poi è una resa che mi soddisfa di più che è una scrittura scarnificata molto eh, essenziale fatta di poche parole di mh, una lingua mh, diciamo che in realtà di carne ha poco nonostante diciamo, la raccolta che ho presentato al premio abbia come titolo carne, ehm, la carne in realtà viene, insomma, nella, nella mia scrittura viene molto eh, asciugata, c'è cioè, sempre questo gioco anche con il corpo, eh, ma il corpo che viene quasi sezionato, aperto, ehm, Diciamo, nel corpo entrano visioni, figure, no? eh, viene popolato da, da tanto, ecco. però attraverso una lingua estremamente asciutta e prosciugata. Questo è un po', ecco, per, per rispondere spero a quello che mi ha chiesto. Io inoltre ho notato una presenza una simbologia della maternità attraverso tutta una serie di parole che ne so sangue viscere ad esempio e c'è eh, questa presenza simbolica forte dell'atto del generale insieme a un anche per te eh, la corporità che si spinge al limite al confine con la morte anche in te c'è questo si è originato io suppongo anche da esperienze biografiche perché si avverte chiaramente la, la frequentazione di, di ambienti ospedalieri io credo che molto abbia inciso una parte della tua biografia in questo c'è stata un'esperienza biografica di questo tipo? Perché si avverte molto eh, nei, tuoi, nei tuoi versi una, una sofferta esperienza biografica, sia nella maternità 
e quindi nel rapporto con, con, con la madre, ma anche nella, con, con se stesse, la maternità rivolta verso se stesse, sia appunto con la malattia e con la morte. Ho letto bene? C'è cioè questo? Beh, diciamo che ha colto, ha colto molto no, del, um, di un'esperienza che... Allora, um, allora io per, per molti anni sono stata quasi ossessionata dalla, um, eh, diciamo dall'esperienza di eh, Persefone. Persefone è stata un archetipo che è ritornato nella mia scrittura, nel mio immaginario per molto tempo. Eh, questa figura diciamo di figlia eh, perenne, no, eterna e, e quindi il rapporto poi con, con la madre eh, anche nel testo che ho pubblicato con la collana A27 per Ramos Edizioni c'è questo ehm, in qualche modo questa eco del, del mito di Demetria e di Persefone e anche un po' dei misteri eleusini no, di questo diciamo sprofondare no, in, una, in una fase così di, di, di morte apparente per poi risalire e diciamo risorgere in qualche modo sicuramente anche le esperienze personali no, di, di figlia e di, come dire, di ricerca della propria femminilità no, di, ehm, sia nell'adolescenza ma anche dopo, perché comunque magari ci sono stati momenti nella mia vita in cui è stato difficile confrontarmi magari come, come donna, con mia madre, eh, magari esperienze anche di persone vicine che hanno vissuto una maternità un po' conflittuale, quindi ci si ritrova a volte no, nel rispecchiarsi con, con altre donne, quindi non è nulla di inventato, eppure tutto vive anche all'interno diciamo, di un archetipo che travalica un po' la mia esperienza di vita personale, diciamo che è anche una sorta di comunicazione quasi eh, tra generazioni, no? che eh, a volte anche nel chiedermi a che punto sono della mia vita, un po' questi testi mi hanno anche aiutato come a riconnettermi con una radice, no? eh, sia della mia nascita, eh, sia di magari ecco, qualcuno che non è mai nato, eh, la, la paura di una donna e eh, magari il travaglio di una donna nel eh, avere un figlio o non poterlo portare avanti o... Anche il fatto stesso di vedere un corpo che cambia per una donna eh, può essere diciamo, sicuramente mh, un momento come dire, di, di riflessione. E poi c'è tutta anche la mia, mh, come dicevo, anche tutta la mia visionarietà un po' onirica. A volte alcune poesie mh, sono uscite fuori un po' anche da sogni o anche da incubi fatti che eh, mi sono rimasti così impressi. E, mh, e gli ho, dato, gli ho dato corpo però sì, lei comunque ha individuato molto bene il tema diciamo della maternità della maternità anche abortita del fatto di eh, questo travaglio di essere figlia o di non nascere eh, diciamo ho scavato in maniera molto profonda anche aiutandomi magari con i testi di scrittrici magari che, mi sen che sentivo più vicina eh, più vicine per un certo periodo la Ingeborg Ma Bachmann mi ha, diciamo, mi, ha, mi ha accompagnato ultimamente molto anche Cristina Annino l'ho sentita molto vicina per un linguaggio ecco così misto tra appunto il carnale e il visionario e, e poi sì, diciamo la presenza della morte che mh, è un elemento che fa un po' parte anche del, del nostro vissuto di donne, no? cioè in fondo anche mensilmente noi ci troviamo di fronte no? a un periodo in cui siamo fertili a no? una ferita che mensilmente ritorna, quindi c'è un contatto con la nostra corporeità che l'uomo fa, fa difficoltà magari a, a cogliere. Quindi sì, comunque le sue riflessioni sono molto, molto puntuali. Grazie. 
senti allora la partenza della tua raccolta e poi crescono carità come artigli eh, è molto bella devo dire proprio è... la vuoi leggere questo c'è molto di quello che hai detto che abbiamo detto l'impasto unico sembra un figlio che nasce no? la pancia la prima la prima poesia intende con cui eh, inizia la tua raccolta se la vuoi leggere ce l'hai sì sì, sì no, ce l'ho ce l'ho ce l'ho davanti. Ce davanti e poi crescono cavità come artigli afferrano la carne in un impasto unico di materia asportata allora pensi è meglio che non tocchi niente perché la pancia è fatta di nervi di rami di lunghi fossi e il processo di formazione è più simile a un tool di calcolo dello svuotamento. Così c'è molto spazio dentro di te. E poi quest'altra che inizia è un tavolo lungo con grandi nodi di paura. Bella. Sì. È un tavolo lungo con grandi nodi, nodi della... di paura. <ride> Si lavorano sopra le donne, un po' tagliano, un po' dormono. Nessuna di loro ha una regola da seguire, ma così riposano le gambe e il, ventro, e il ventre non si gonfia. Le osservo. Il topo del mattino ronza al suolo, descrive un arco per tutta la stanza. Poi mi distendono sul tavolo. Senti Valentina, e anche questa, es 15 luglio 2002, esco dalla stanza e cerco qualcuno nei corridoi. Sì, ecco, l'ho presa. 15 luglio 2002, esco dalla stanza e cerco qualcuno nei corridoi. Forse le altre che ho seguito all'entrata, ma non trovo nessuno. Ho il corpo rigido, un'armatura che parte dall'ombelico e arriva alle cosce. Qualcuno mi fa uscire da una porta laterale. La luce di fuori. Non c'è neve intorno. Bella. Allora, adesso anche a te faccio la domanda insidiosa. Perché hai deciso di partecipare a questo premio? Eh, per due motivi. Allora, il primo è perché io grazie all'editore Zona e quindi al premio ho conosciuto eh, Silvia Tripodi, che è stata un'autrice premiata e che io... È la, prima, la seconda edizione. Eh, lei devo dire che è una... Autrice che apprezzo moltissimo, che quando l'ho letta e l'ho scoperta grazie a quella pubblicazione mi si è aperto un mondo, mi è piaciuta moltissimo. Quindi quello è stato sicuramente un motivo e, e poi il fatto che anche Gilda avesse partecipato al premio Pagliarani mi ha dato una motivazione e ovviamente anche quello che diceva Valeria, cioè il contesto anche di lettura in cui avrei inserito diciamo, la... la sicuramente un altro motivo, però i principali sono stati questi due. Volevo soltanto aggiungere una cosa a quello che avevo detto, ho detto all'inizio, perché questo, questo lavoro sulla raccolta che ho presentato al Pagliarani ha comunque una, diciamo, un, altro, un altro supporto che mi ha accompagnato nella stesura, e che io ritengo giusto citare che è Tommaso di Dio perché eh. con Tommaso ho seguito nell'anno diciamo, precedente poi alla partecipazione al premio un corso a Milano eh, loro mi hanno accolto alla, allo Yulma per lui e il professor Giovannetti mi hanno, eh, ho seguito delle lezioni con loro e quindi c'è stata questa, la creazione della, della raccolta che ha preso forma in quel periodo e anche Tommaso è stato 
davvero prezioso no? per indirizzarmi su certi testi, su certe intuizioni e quindi mi fa piacere citarlo perché se lo merita. Tommaso di Dio piace molto anche a me. Il, no. No, il dubbi, lo conobbi in anni proprio lontani, lontani nel 2000, perché venne a di Santa Marta eh, a fare delle letture di poesia, io organizzavo quella volta eh, l'incontro, lo dovevo condurre io, avevo tutti questi poeti giovanissimi allora, quindi Tommaso di Dio, la Francesca Serragnoli e altri. E me lo ricordo. No, ma, è, ma, oltre ad... ma poi oltre ad essere molto preparato, è una persona estremamente disponibile. È molto generoso e quindi e anche, lui è una poesia, anche lui è una poesia necessitata sì, molto, 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 molto adesso io chiederei a entrambe quindi Valeria e Valentina di leggere loro una poesia che sentono rappresentarle, diciamo, il motore, il centro, la poesia che le rappresenta di più nelle loro raccolte, secondo loro. Ogni poeta sa qual è quella che conduce la raccolta, no? quella che in un certo qual modo l'ha originata, le altre le ruotano intorno. Quindi Valeria, parti te una o due poesie a tua scelta. Allora, partirei dalla, dalla prima che probabilmente ha generato tutto perché appunto come dicevo prima eh, questa raccolta nasceva, questo libro nasceva come con un intento poematico e questo poema doveva affrontare il, un viaggio contro la morte e, e il primo protagonista di questo viaggio era eh, mio padre che è rimasto il protagonista della prima, della prima sezione. Naturalmente tutto immaginario, però questa è la prima. Quando il 20 di settembre mio padre salpò per la caccia alla balena dalla baia di Torre Lapillo con una compagnia di tonno in scatola, ero troppo piccola perché la morte potesse riguardare qualcuno agli fuori di me. I cieli si allungavano in nuvole incostanti e il mare interrogava con pena le sue sorgenti dolci, ma nel paese si inaugurava il primo cinema d'essè, le poltroncine rosse rubate al cinema del paese accanto, e i volantini, coi quali aveva richiamato marinai alla sua impresa, pennellati con la colla liquida dei nuovi manifesti, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Li vedevo sdentarsi con le arachidi, mentre... Si immaginavano sodomizzare una donna qualunque e gli occhi gli diventavano color mattone e viscidi, come l'anguilla, quando era uscita dal secchio quel pomeriggio alla vigilia. Mi scivolava tutta acqua verso i piedi e io gridavo ammazzatela. Lo dimenticarono in tre giorni esatti e se mi vedevano dicevano che bravo uomo, tuo padre che è morto. Poi nemmeno quello, alla festa patronale. Sotto i mezzi fiori e la statua incinta della Madonna Vergine, nessuno ricordava di avergli inventato una morte al posto della partenza e mia madre, vestita di verde, con pietre di plastica verdi intorno al collo, non la salutavano più, oppure dicevano che era stata sposata a un ladro o a un fantasma grasso. Qui ti dimenticano o ti uccidono se non gli dai più il pane. Il pane noi. Lo guadagnavamo coi pesci surgelati. Si moltiplicavano dalla cella frigorifera e ci facevano mangiare. I figli del vicino tra le sbarre del cancello mi chiesero un giorno da che cosa fossi nata. Da che cosa? Intanto mio padre nel mare come una corrente. Lì divenne amico un pesce lampada marrone di due quintali e mezzo. Presto si affidò alla sua luce più che alla stella polare e lo seguiva mentre quello piangeva, si lacrimava tutto addosso, reggendogli la lampadina, attraverso gli argentini, i flussi caldi dell'abisso, finché una notte 
nella lingua dei pesci abissali e gli disse sei uguale a me perché sempre andava dietro a una speranza e non sapeva sfiorarla e il pesce allora gli rispose veramente veramente vorrei solo mangiarla la vela gelata del cielo sulla testa un'indigestione di stelle e di tonno mio padre aveva un cuore spesso come cuoio il suo pianto lo ricordo e non l'ho visto con la sua nave di balena in scatola approdò a Otranto nel giorno in cui i turchi prendevano la città. E qui continua con la storia della presa di Otranto, quindi mi fermo. Valentina, scegli tu la tua poesia conduttrice che ti ha, che ha condotto a guidato tutta la formazione della società. In realtà questa è una delle, delle ultime che ho scritto, però è probabilmente una diciamo, delle più, come dire, è, per, in, quella in cui sono in qualche modo riuscita a, a ricostruire eh, questa, doppia, questa duplice figura di madre e figlia. E posso leggerne due? perché mi farebbe bene. Ok, allora. 7 maggio 2022. Potresti chiedermi di spiegare l'accaduto fra me e te, gli eventi, ma io ho poca memoria. Mi guardo ora come allora. Arrivo sempre alla stessa stanza e non vedo mai oltre. Il corpo non sente niente. Potrei stendermi ai piedi del letto e vegliarmi in quel sonno senza tempo. Ho poca memoria. Negli anni ho steso le mie trappole perché ci finissi dentro e come un topo che si lamenta mi sono messa a gridare. È tremendo, figlia mia, ma ti vedo che ti stacchi da me. Poi riappari e mi scivoli in gola. Eterna valanga. Bene, questa l'ultima l'ultima della raccolta, ecco adesso leggo l'ultima. Mia figlia si veste per piangere, con i vestiti è una donna già fatta, senza vestiti è una creatura trasparente, una mosca della mente che si attacca alla pelle nei giorni di caldo opprimente. Nelle mani tiene un largo panno triangolare, si avvicina e mi copre il viso, ma ho le viscere aperte. È la stagione del raccolto. Ecco, Benissimo, questa... bella, bella. Allora, Grazie. io ti ringrazio. Ehm, vi ho dato tutti i riferimenti per concludere la pubblicazione eh, de, delle vostre due belle raccolte Piero mi ha mandato un vocale poi comunque vi scriverò e eh, ricordo che questa è l'ultima l'ultimo incontro della rassegna eh, della biblioteca di Pagliarani online e in presenza chiudiamo l'anno così con voi sono molto contenta di concluderlo con voi e la registrazione dell'incontro verrà con molta calma perché ho un arretrato credo di circa sette incontri caricata nel sito youtube della biblioteca Elio Pagliarani dove la potrete vedere e scaricarla e tenerla se vi fa piacere grazie allora tanti cari auguri a questo punto di buone attività spero di rivedervi presto a Roma probabilmente in maggio dell'anno prossimo, il 25 maggio, ci sarà la nona edizione del premio Elio Pagliarani. Diffondete questa notizia, si può ancora partecipare fino a fine gennaio, diffondete questa notizia per i vostri amici. Grazie. Amanti, grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. Grazie, grazie. grazie a voi. Ciao. 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 Ciao.